Okay, you, look, honored guests of the wedding. <laughs> so reporting live from Greece, Sakintos Island, we're here for Marcus and Jasmine's wedding. We have friends and family and the beautiful ocean right in front of us. Shot of the beautiful ocean. Beautiful ocean check. <laughs> the weather is holding, no rain. And hopefully we don't expect it for the next few days. It's going to be a beautiful wedding. Stay tuned. Honored guests of Jasmine and Marcus's wedding, would you like to say a few words? First question. How do you know the bride and the groom? So I met Jasmine my first year in college, and she was an exchange student from Switzerland. She was in my math class, my saving grace. Um, and we've known each other pretty much over almost 15 years or more. Um, so it's been a very long time, and um, I'm looking forward to more memories, more adventures. Um, she has been there by my side through school, thick and thin, and I appreciate you to the moon and back, and I love you very much. I'm very happy for you and Marcus. And I had the pleasure of meeting Marcus along the way of our friendship. And I think he is a fabulous partner and he will treat you right and take care of you for the rest of your lives. Okay, c cue me out. Sir? Sir? Cue me down. Okay, action. <laughs> oh, you're already rolling. <laughs> Asshole. <laughs> um, I met Jasmine when I flew out to LA to do our drive down to Las Vegas together. And I had met her beforehand, but our friendship really blossomed from that moment. And we bonded so much on that road trip. I'm super excited to be here in Greece for the first time ever to celebrate Marcus and Jasmine's union together. We all had some travel hiccups, but we all made it and we're so excited to be here for them. Marcus has great soundtracks. Uh, riding in the car with him is fun because he's got good beats and it makes for a fun ride. And also, that doesn't sound good. Cut. <laughs> <laughs> so how did you and Jasmine meet? And when did you meet Marcus? So Jasmine and I met when we were much, much smaller. We were about... I want to say nine, back in 1994, in the delightful old post office building of the International School of Zug. And we went to our very special international school together for a couple of years, until we unfortunately lost touch for many, many years, and then reconnected over sushi and frozen yogurt in LA about seven years ago, <laughs> and then met up again in Zug and Zurich, and our boys really hit it off, and we all really hit it off together, and we're so excited to be here with you, and we're sure we're going to have many, many more memories together. Alles Beste. Ich hoffe, dass ihr ihre Träume können erfüllen Ich weiß, es ist ein Traum von der Jasmin, dass sie wieder zurück in die USA kam. Man hat schon extrem gewundert, wo sie gesagt hat, sie kommt wieder. Ich sage am Hai in die Schweiz, aber ich glaube, für sie ist es einfach in die Schweiz zu kommen. Ich glaube, hier ist für sie wirklich die USA und ich hoffe, dass sie diesen Traum zusammen erfüllen können. Ähm, es ist nicht einfach, auszuwandern und vor allem nicht, wenn man wahrscheinlich nicht so einen engen Bezug zum Land hat. Also ich, ich drücke ihm ganz fest um, dass es ihm genauso gut in den USA gefällt wie, wie ihr und dass sie das zusammen können, ja, sich diesen Traum erfüllen können. Was wünschst du als neue Brutpaar? <lacht> Ja, dass sie weiterhin das Gute ineinander sehen. Ähm, ja, und äh, irgendwie immer zusammen lachen können. Das ist, finde ich, das Wichtigste eigentlich, dass man äh, ja, gemeinsam den gleichen Humor hat und dass man irgendwie äh, weiterhin ja, etwas findet, das einen verbindet. Und ähm, ja, einfach auch nicht vergisst, was einem ursprünglich zusammengebracht hat. Und dass das eben sehr wertvoll ist. Und dass es auch später, ähm, dass man eigentlich von dem kann zehren kann. Also, dass man einander nie für selbstverständlich nimmt. Eigentlich. Guten Rat von einer Schwester. <lacht> ja, einfach genau, dass, äh, dass man das Interesse einander nicht verliert. Dass man irgendwie. Äh, also, 
sich immer Zeit nimmt, um miteinander zu ähm, reden, wenn man das Gefühl hat, also allgemein ist es wichtig, reden miteinander reden. Wenn man merkt, irgendetwas ist nicht so gut, dass man sich Zeit nimmt, um das ansprechen und offen ist miteinander. Und nicht davon ausgeht, dass der andere das jetzt muss spüren oder schmücken oder Man hat häufig das Gefühl, so, ja, das ist doch jetzt so offensichtlich. Und, und man merkt irgendwie nicht, dass die andere Person vielleicht gerade andere Sachen im Kopf hat. Und dann, dass man einfach dann zusammensitzt und äh, das anspricht. Und äh, eben weiterhin sich füreinander interessiert und äh, eben so die... Äh, Sachen einander sieht, wo, wo man eigentlich immer geschätzt hat, oder? Dass man das irgendwie nicht einfach irgendwann so vergisst und das Gefühl hat, das ist jetzt langweilig, weil ähm, ich glaube, man findet immer wieder äh, einen, einen Spark, wo man es einfach suchen und zulassen. Genau. Und sich nicht irgendwie vom, eben vom Alltag... Manchmal passiert es, dass man sich dann halt äh, im Alltag ähm, verfangt und irgendwie so einander vorbeilebt und dann muss man sich dann einfach immer sagen, hey, jetzt wäre es wichtig, dass man wieder so ein bisschen etwas für sich miteinander macht und ähm, ja, ich bin einfach Beziehungsarbeit, das ist halt wirklich Arbeit, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Nein! Ich bin schwer! Ich liebe Mark. Bist du straight out of the 50s? This kiss was... Wow!